저희들은 드라마를 좋아합니다. 드라마 참 좋아하시죠? 아, 왜 아니, 벌써 보다. 눈물 지시면 어떡해요. 어저께 그 기분이 그냥 남아계신 것 같은데요. 그런데 어떤 드라마도 따라가지 못할 드라마를 예상하지도 않고 어저께 저희가 경험을 했죠. 네. 누가 이 사람을 모르시나요? 네. 어제 그 마지막 끝나는 장면에서 모두 내 종이가 네. 내 사연이 하나라도 더 보이게 하기 위해서 많은 네. 분들이 손을 들어주셨고요 네. 어제 868분을 소개를 해드렸는데도 그렇죠. 마지막에 가서는 저희가 몇 분을 다 못해드렸고 예. 또 밤이 새도록 네. 계속 저희 KBS로 나오시는 분들이 너무 많으셔서 오늘 네. 또 이렇게 시간을 마련했습니다 네. 사실은 저희가 실수를 했던 겁니다 전 그렇게 많은 분들이 이산가족이 6.25라는 전화가 이렇게 많은 슬픔을 안겨줬으리라고는 생각을 못했다가 어제 그렇게 많은 분들이 오셨기 때문에 당초 예정이 그저 한 시까지면은 충분히 끝나라고 생각을 했는데 2시 25분까지 방송을 계속하고 말았고 네. 또 그것이 다시 오늘까지 연결이 되고 내일 오전 중 계속 연결이 될것 같습니다. 네, 막연하게 이산 가족이 그렇게들 계실까 정도 또 계시려니 했지만은 이렇게 많으실 줄은 몰랐고 이렇게 가슴 가슴마다에 한이 맺히신 줄은 몰랐습니다. 오늘 그 한을 풀겠습니다. 네. 오늘도 저 서울에 예. 아까도 조금 화면에 음. 보여드렸는데요. 할머님뿐만이 아니고요. 예. 하여튼 하루 종일 오시는데 이게 바로 슬픔의 물결이구나 하는 걸 느꼈었는데 그렇죠. 서울에서는 2천 분을 아주 그냥 거기서 선을 그렇죠. 마무리를 지었어요. 네, 어쩔 수 없이요. 네, 오늘은 또 특히 지방에서도 많은 분들이 나오셔서 네. 지방 방송을 전부 연결을 해서 그분들의 얼굴을 또 서울에 계신 분들에게 보여드리면서 네. 혹시 우리 가족이 계시지 않나 하는 그런 시간을 마련하겠는데요. 네. 어, 부산은 400 서른 분이 다섯 시 현재까지 접수가 됐고요. 다섯 시 현재로서 네. 광주는 여든 여섯 분, 대구는 이백사십팔 명, 전주가 예순 아홉 명, 대전이 백 예순 세 명, 청주가 마흔 다섯 명, 춘천이 백 이십 명, 강릉이 스물 세 명, 제주가 서른 네분 해서 삼천이백 열 여덟 분이 다섯 시 현재까지 접수를 해주셨는데 오늘은 이천 분만 저희가 스튜디오에 모셨습니다. 네, 사실은 현재도 또. 전화가 계속 오고 있습니다. 네. 그 접수가 돼 있는데 오늘 저이 자리에 못 하신 분은 내일 아침 8시 반부터 다시 또 접수를 받고 네. 다시 이산 가족을 찾는 그런 그 장면을 여기서 여러분과 함께 가지려고 이렇게 하고 있습니다. 네. 근데 저는 저 오늘 아침에 어딜 잠깐 가면서요. 자동차를 탔는데 기사분하고 얘기를 나눴습니다. 근데 그분이 2시 반까지 못 주무셨다는 겁니다 그래서 제가 이산가족이십니까? 했더니 그분 말씀이 아니요 이산가족 아닙니다 네. 왜 보셨습니까? 그랬더니 저는 한국인입니다 이 한마디가 무슨 뜻인지 아실 겁니다 네. 네. 오늘 TV 화면 끝까지 지켜봐 주시면서 우리 모두의 가족 찾기 운동에 같이 좀 열띤 호응을 보여주시면 좋겠습니다 네. 저희 어제 마련했던 스튜디오가 모자라서요 네. 중앙홀에도 스튜디오를 또 마련했어요 그렇죠 네. 중앙홀에는 누가 원정배 나오시죠? 아나운서하고 유혜리 아나운서가 진행을 맡게 되겠는데요 중앙홀 네. 연결하겠습니다 원정배 씨 유혜리 씨 나와주세요 네 여기는 중앙홀입니다 잃어버린 내 부모, 내 친구, 그리고 내 친척, 내 자식, 내 형제를 찾겠다는 분들의 긴 행렬 속에 우리 모두의 아픔을 느낄 수가 있습니다. 그리고 그 아픈 얼굴들이 이곳 중앙호를 꽉 메우고 있습니다. 네, 공개홀에도 많은 분들이 지금 자리를 해주고 계시는데요. 이곳 중앙홀에도 저희가 임시로 700여 석의 자리를 마련을 했습니다. 지금 혈육을 찾겠다는 분들 자리에 함께하고 계시고요. 또 저희가 서 있는 오른편에는 어제 생방송으로 진행된 이산가족 찾게 나오셨던 분들, 나오셨지만 은 가족을 찾지 못한 분들이 오늘도 나오셔서 아, 가족과 만나겠다는 그런 뜻을 지금 보여주고 계십니다. 그래서 저... 어저께 저 찾아오셨는데 못 찾아뵙고 네. 못 만나 뵌 분들이 또 많이 계십니다. 네. 그래서 오늘 그런 분도 만날 수 있는 기회를 가지려고 그러고 조금 전에도 저를 갖다 막 붙잡고서요. 네. 어저께 나오셨던 분들이 401번 강옥주 씨라는 분이 계셨대요. 근데 영 찾을 수가 없다고 기다리시는 부인 세 분이 계셨어요. 네. 그래서 이렇게들 많은 분들이 오시는데 오늘 좀 많은 분들이 서로 좀 질서 있게 서로 도우셔가지고서 테스트로 한 분이라도 많은 가족들이 만날 수 있도록 네. 이렇게 되었으면 하는데 오늘 만나신 분들의 
여러 가지 또 사연이 있는데요. 그러니까 저 프로그램 시작하기 전에 만나신 분들. 그렇죠. 정말 급하게 만나신 분들. 참교하게 됐다. 네, 극적인 이렇게. 재배를 하신 분들을 좀 모셨으면 좋겠어요. 지금 네. 근처에 지금 잠깐 네. 모셨죠? 바로 옆자리에 계신 분들인데요. 네. <웃음> 저두분 사이는 어떻게 되세요? 아들이고. 어. 네, 앉으세요. 어. 엄마 되신 엄마 됩니다. 저, 어머님 되시고요. 네. 네. 저 네. 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 어머니고 전 아들이죠. 네. 나왔다 와서 우연히 이렇게 만나서 아주 감사합니다. 언제 헤어지셨었어요? 유교 때요. 유교 때 헤어지셨었는데. 네. 네. 시골에다가 비란을 시켜 놨어요. 폭격이 너무 네. 읍에서요. 철원 읍에서 폭격이 심해서 비란을 철원 강한도 저기다가 시켜 놨는데 동네 사람들이 쫓아서 그냥 비난을 그냥 나온 거예요. 그리고 고아원에다 갖다 넣어가지고서는 도저히 아직 그 소식을 몰랐죠. 그랬다가 우연히 오늘 잘 만났습니다. 아, 근데 어떻게 해서 만나셨어요? 그러니까 저는 이제 어머니는 걸 이제 이름도 모르고 아버지 아무도 모르죠. 그래서 단한 가지 이제 수원에서 전 누, 누님이 저 정이라고 저를 고아원에다 놓으세요. 그래서 수원 신갈래 피란 나왔는데 거기서 고아원 놓았다는데 내 이름을 대잖아요. 그러니까 길을 아들, 한번 네. 찾을까 싶어서 아들이 저 수, 어? 수원에서 피라 나와지고 고안에다 놓는데 그 이름이 뭐냐고 물어보니까 는 김기류라고 그러잖아요 그래서 그냥 어머니인 줄 알았죠 <웃음> 그래서 그냥 네. 만났는데요 네. 타왕에서 네. 어? 잘 모르겠어요 도저히 모르겠어요 정말 행운이세요 어? 만약에 30년이나 오늘 만나가지고 아휴, 참 아주 뭐 이건 뭐 정말 아주 뜻밖이고 이미 다 우셨지요 아휴, 그럼요 오늘 밤에 또 이제 얼싸 않고 또 눈물을 그동안에 밀렸던 한을 푸실 텐데요 만약에 오늘 접수하는 시간이 달랐었다면 또못 만나셨을지도 모른다는 그렇죠, 생각이 들어서 그렇죠, 그렇죠. 1983년 네. 7월 1일 정말 극적인 날이 되셨습니다 네, 네, 두 분에게 감사합니다. 축하의 박수로 좀 여러분 보내주세요 네. 지금 저 어머님께서 안고 계신 그 아기는요? 네. 네, 동생의 어린애. 아, 동생의. 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 그러니까 네. 조카가 되는군요. 네. 조카 한번 안아보세요. <웃음> 얼굴도 모르고 아마 네. 조카가 삼촌을 못 알아볼 텐데요. 저 광에서 오늘 온다고 아주 야다 기다리다가 일로 왔습니다. 그 동안 어디 계셨었어요? 네, 필동에서 살았습니다. 네. 어머님께서는 어디 사셨댔어요? 부가인동에 있어요. 필동과 부가인동이 그렇게 먼 거리였습니까? 가찹죠. 그래도 얼굴도 모르고 이름도 모르니까 뭐 도저 난 찾는다고 생각지도 않고요. 네. 집에 있는데 그렇게 까치가 불어대냐? 그래서 나는 좀 늦게 가야겠다 그러는데 조용하다 좀 늦게 가다 잠안서 자고 가야겠다 그러는데 또 이놈 지저대니까 그래서 그냥 했다 모르겠다 신발 신고 그 이제 어린 나오, 나오는데 우리 사람은 어디 가냐고. 어? 얼마나 기가 막히게 그냥 아무 소리 안고 그냥 일로 뛰어왔자 다시 타고 그냥 네. 이북에서도 네. 또못 데리고 나왔어요 저희 KBS에서 까치를 보내드렸어요 댁으로요 그래서 정말 그런 것 같아요 네 아유, 정말 감사합니다 아, 정말 손목 정말 한번 잡아보세요 뭐, 네. 두분 손목 뭐... 한번 꼭 잡아보세요 아드님 손목 좀 잡아보세요 네, 네. 네. 아유, 정말 다시 한번 축하드립니다. 정말 축하합니다. 네. 앞으로는 큰 희망을 가지시고 네. 좋은 정말 가정으로서 크게 좀 서로가 위하시고 성장하시고 효도도 많이 하셔야겠네요. 네. 네. 그동안 아. 못 하셨던 효도 이제 다 하셔야 되겠죠. 네. 아까 저 만나셨을 때는 너무 우셔서 주위의 분들도 같이 우셨었는데 네. 이제 조금 그 감정이 진정이 드신 네. 것 같군요. 저쪽에도 모이신 분이 계신가 본데 어떻게 해서 모이시는지 모르겠어요. 이쪽이 어디 계시죠? 어떤 분이세요? 어느 분이 누구를 만나셨나요? 네, 아. 제가 그쪽으로 가지요. <웃음> 어디 언니는 어디 계세요? 어떤 사이신데요? 언니 찾으러 왔어요. 언니를 찾으러 오셨는데 어디서 만나셨어요? 언니가 어저께 방송을 보고 방송을 하셨거든요. 네. 그래서 방송을 보고 예숙모가 이제 방송을 보고 이제 저희 집에 표, 전화를 했거든요. 네. 그래서 저는 아무것도 몰라요. 언니 얼굴도 모르고요. 아무것도 모르는데 아 그런가 보다 하고 있었는데 이제 오늘 아침에 승모가 오셔가지고요. 서울로 오자 그래서 이렇게 만난 거예요. 어디 사세요? 철원이요. 철원에 사시는데 철원에서 오셨군요. 어저께 언니 드시는 분이 여기 나오셔서 찾으신다고 들고 계셨댔어요? 어제 몇 번? 83번이요. 83번. 어느 자리 저쪽에 앉아 계셨댔어요? 네 번째 자리에 앉았었어요. 동생을 얼굴을 기억하세요? 못하죠. 몇살때 헤어지셨댔어요? 여섯 살 정도 될것 같아요. 언니는 그때 그럼 몇살 정도요? 그러니까 제가 언니가 이제 여섯 살 정도죠. 네 살. 네 살. 네. 그러니 얼굴이 기억이 나겠습니까? 부모님께서는 생전에 계신가요? 
이제 지금 만나서 계신 걸 알았죠. 언니만 따로 계셨대군요. 네. 그러니까. 첫째 동생하고 둘이 있었어요. 네. 네. 막내 동생 찾은 거예요. 외숙모님하고. 외숙모 저기서 외숙모. 외숙모님. 외숙모님 저쪽에 저쪽 계시고요. 네. 네. 어. 또 이쪽에 남자분은 또 누구신가요? 네. 전부 가족이시고요. 네. 그래요? 네. 네. 아. 쑥스럽지 않으세요? 형부라고 하시고 이렇게 참 30몇 년 만에 형부 소리 하시는 것도 상당히 얼마 동안 은 쑥스러우실 거예요. 네. 처음에는요. 쑥스러운데 지금 또 괜찮은 것 같아요. 네. <웃음> 아까 만나실 때그 네. 네. 감정 역시 또 조금 누그러지셨습니다. 이분들에게 저 네. 축하의 박수를 좀 같이 좀 쳐주시죠. 네, 축하를. 네. 고맙습니다. 형님의 친형님이요. 친형님이세요? 네. 그런데 네. 어떻게 이렇게 잠깐만요. 어떻게 되신 거예요? 누가 오늘 여기 나오셔서 찾으시겠다고 하셨어요? 형님이 어제 찾았는데요. 저는 운전석이 때 장거리를 나갔다서 못 했는데요. 저 그러니까 제 동서가요. 박진이 살고 저 하는 서산 살거든요. 그래갖고 이제 그 동서들이 연락을 했어요 집으로요. 그 새벽 4시 반에 들어오니까 만 난리가 났어요. 그래. 그래서 오늘 만에, 아침부터 저녁 몇년 만에 만나신 거예요? 33년. 3 여기 이게 제가 네. 데리고 나와가지고요. 네. 어디서, 어디서 헤어지셨어요? 서대문. 낙동강에서 헤어졌습니다. 얘를 열일곱 살 그러니까 열여덟 살 되는 애. 일월 십육일 날 대구에는 피난민이 많다고 안가 갔다 그래요. 네. 그래서 아유, 그러면 너 농촌에 가 있어라 그랬더니 형 말을 듣더군요. 네. 그래서 저는 이제 제2국명으로 해서 대구에 가가지고. 군대 생활을 계속 하다가 이제 <웃음> 나란히 한번 서보세요. 얼굴이 어떻게 닮으셨는가 좀. 어떻게 닮으셨어요? 좀. 여러분 다시 한번 축하의 박수를 좀 부탁드립니다. 아유 정말 반가우시겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 정말 정말 아유. 네, 밀린 얘기가 얼마나 많으시겠습니까? 이쪽에 앉으셔서 말씀 나누세요. 네, 황인우 씨 계속해서 또 소개를 해주시죠. 네, 1006번부터 다시 소개를 드리겠습니다. 1066번 소개해 드리겠습니다. 황해도 연백군 해성면 무릉리 광동이 고향이신 신순철 씨가 6.25 때 누님이 사울로 출가를 하셨다고 하는데 영타주길이 막연하다고요. 신순덕 누님 전화를 좀 넣어주시기 바랍니다. 1066번입니다. 다음 번 1065번 소개해 드리겠습니다. 황해도 황주군 도재민이 고향이신 이재풍 씨가 손석희 씨 잠깐만요. 일동생. 손석희 씨. 네, 손석희 씨. 상봉 가족이 또한 분. 상봉 가족이 네. 계세요. 오늘 여기서 만나셨어요. 이따 여기 오셔가지고 4시에 만나셨대요. 아, 그렇습니까? 예. 그래도 지금 저 아까부터 계속 울고 계신데요. 네. 어제 이쪽에 계신 아주머님께서 몇 번으로 나오셨댔어요? 505번으로 나왔어요. 505번으로 나오신 누구 누구 찾으셨었어요? 처음에는 큰 어머니가 돌아가신 줄 알고요. 사촌 언니하고 동생, 동생하고 찾으려고 했었는데 그랬는데 민병건이를 찾았어요. 큰 네. 어머니께 돌아가신 줄 알고 네큰 네, 댁에 사촌이... 언니하고 동생만 네. 찾으셨군요. 네. 네. 그리고 애사촌 오빠하고 동생이 또 있어요. 그래서 네. 이제 그분을 찾았는데 그분은 못 찾고 어찌냐게 전화가 한번 왔었다 그래요. 그래 확인을 해봤는데 이제 민춘례라고 그러고 민병건이라고 그러니까는 내가 민병건인데 다시 한번 이제 알아보고 전화를 한다 그러는데 큰 어머니가 아시니까 이제 동생은 잘 모르고 그래 확인 동생은 모르죠 전혀 모르니까. 제 집으로 전화가 왔어요. 하긴 음. 저희 민춘례를 아느냐 그래 작은 아버지 딸이다 그랬더니 빨리 와 보라고 그래요. 그래서 오늘 방송국으로 기회가 찾아다니면서 오늘 만나 가지고요. 만난 거예요. 몇년 만이세요? 저 저희는 42년 만에 만났어요. 42년, 42년 만에 네, 만나셨고 네. 큰 어머님 올해 연세가 어떻게 되셨어요? 78배. 춘추가 78배 되셨어요. 큰 어머니 이렇게 건강하게 생존해 네, 계세요. 꼭 그래서... 깨하는데요. 얼마나 반가우세요. 네. 다시 한번 네. 축하를 드립니다. 네, 반갑습니다. 아, 네, 이런. 네. 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 또 찾아야죠. 또 찾으셔야죠. 네, 네. 얼마나 고마운지 몰라요. 아직도 또 찾으실 분이 외사촌 오빠가 계신다고요. 네. 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 이런 분이 빨리빨리 나오셔야 했습니다. 손석희 씨. 네, 네. 부탁합니다. 남자예요. 이 태훈이 마누라. 아. 선장님. 태훈이? 네. 아, 그렇게 몰라봤네. 몰라봤죠. 그럼 얼마 나왔는데. 아이고. 내 아버지 같이 왔는데. 아이고서 테레비 보는데요. 내가 이제 이거 보고서 어떻게 하면 찾을 수 있나 그거 알아보려고. 
아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아
아니야. 심정은 화내도 있어요. 오빠 소식이 있나 하고 내봤는데 소식이 없나 봐요. 사인 얘기들을 같이 앉으셔서 좀 해주세요. 이쪽으로 오세요. 네, 제가 안내해 드릴게요. 앉으셔서요. 일로 오세요. 네, 밀린 얘기 이제 자리에 좀 감정을 좀 가라앉히시고요. 자리에 앉으셔서 좀 나눠주시기 바랍니다. 부산 잠깐만 기다려주세요. 부산 잠깐만요. 사이세요. 두인님이에요. 이분은 두인님인데 오누이 사이시고요. 네, 네. 네. 그러니까 저 동생 되시고 네. 저쪽에 저렇게 네. 지금 한이 맺혀서 많이 네. 한국을 하시는 분이 누님이시고요. 네. 언제 헤어지셨대요? 유교 때 헤어졌어요. 유교 때 헤어지시고 네. 오늘 어떻게 이렇게 만나셨어요? 이제 저희가 안고서 테레비 보다가요. 찾는 걸 보고서 나왔어. 만났어요. 그러니까 이 동생 되시는 분이 누님을 찾고 계셨군요. 아니요. 아, 누님이 네. 동생을 찾기 위해서 여기 나오셨는데 네. 동생께서 텔레비전 보시고 지금 달려오셨다고요. 네, 보고 나왔어요. 평소에 같이 사셨던 가시면서 얼마나 동생 찾는 걸 보시고 가슴 같이 아프셨겠어요. 그, 그 좀, 지금 말씀하시는 분 어떤 사이세요? 이, 이 양반이 저희 영감이에요. 아. 저다 저기 하얀 양반은 네. 우리의 고무의 고무. 네. 그러니까 지금 신우이를 만나신 네, 거군요. 네, 네. 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 네 말씀들 나누시죠. 네. 네. 감사합니다. 네. 감사합니다. 감사합니다. 축하드리겠습니다. 맨날 좋은 프로 많이 해줘서 잘 보냈는데 오늘 네, 또 네. 감사합니다. 다시 한번 축하드리겠습니다. 네. 손꼭 잡고 그동안 밀린 네. 말씀 좀 나누세요. 네. 네. 4008번입니다. 다음은 4009번입니다. 곡성에 사시는 나승진 씨, 매영이신 임종순 씨, 그리고 누나이신 나규혁 씨, 조카이신 임병규 씨를 찾고 있습니다. 고향은 황해도 금천군 응덕면 백양리 맷질마을이고요. 6.25 때 월남하면서 헤어졌다고 합니다. 4009번입니다. 김석주 씨. 어떻게 되시는 거예요? 지금 누구 찾으셨나요? 어, 오빠가 하긴 했는데요. 네. 언니가 여기 찾으러 왔대요. 네, 어제요? 아니, 여기 지금 찾으러 와 있대요. 네, 언니가요? 예, 그리고... 언니 성함이 어떻게 되신데요? 네. 아까, 아까 그럼 여기... 오라버님 성함만 말씀해 주세요. 아, 네, 심정혜 씨가 네. 지금 이 공개홀이나 저쪽 중앙홀에 계시면요. 은 심정혜 씨, 이쪽 공개홀로 와주시기 바랍니다. 공개홀 안에 혹시 심정혜 씨안 계십니까? 중앙호에 혹시 심정혜 씨 계시면 이쪽으로 나와주시죠. 확인이 됐습니다. 친동생이세요? 박경호. 6.25날. 6월, 6월 27일 날 제가 육군 하사를 있다가 에, 그때 이제 휴가 갔다가 말이죠. 휴가 갔다 그날 6월 27일 날 임군이 이제 침입하는 바람에 그날 이제 집에서 떠나와 가지고 여태 모르고 있다가 이제 찾아온 거죠. 네 여기 형제가 만나셨고 이쪽은 또 자매가 만나셨습니다. 드디어 자매가 만났어요. 호야, 호야. 개똥이 호야하고 별명 말씀하시던데. 6.25 전에 해진 형제입니다. 네. 
네, 이 비극, 이런 비극은 우린 다시 가져서는 안 되겠죠. 고향이 평안남도 성천군 성천면에 박동선 씨의 딸 박춘자 씨께서 다녔고 그래, 네. 너, 너, 삼촌, 너, 삼촌 알, 이름 알아? 삼촌 이름도 모르고 이렇게 다리 하나 없는 삼촌이 그래, 이게 이 삼촌이야, 이 삼촌 그래, 나, 야, 이 삼촌이야, 이 삼촄이야. 이 삼촌이야. 엄마, 이, 엄마, 어, 저, 엄마 저거 다 있어. 엄마 다 있어. 삼촌이도 있고 다 있어. 삼촌이 졸업해가지고 군인 갔다 와서 취직했어. 고모는 고모 있잖아. 이모, 이모, 나 이모지 고모고. 고모 고모는 고모 자기 방산 살고. 동수 고문 방산 살고. 엄마 저기 상계동 살아. 이모는 하곡동 살고. 니네 엄마는 상계동 살고 그래. 이모라 또 있었는데. 네, 이모는 이모 나잖아. 이모 술 아니었어요? 하나지 나 하나. 그래 니네 니네 친이모는 입으로 넘어가고. 네. 이건 나는 진짜 사촌 이모. 알아? 다리 없는 삼촌하고 형제. 네. 큰 삼촌 더저 경호의 삼촌 알지? 이름은 모르고요. 어. 시골에서 그때 말 들었는데 어. 다리 없는 삼촌이. 이 삼촌이야. 네. 어, 뭐 지금 굉장히 그 눈물을 흘리시고 감격적이신데 내가 이렇게 들은 얘기로는요 응. 저기 그 뭐냐 소박 따라 갔다가 뭐 뱀한테 물려 그래 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 어. 아니야 맞아요? 집에 어 맞아 어, 맞아 그 예전에 기억이 그렇게 잘 나세요? 하나도 안 잊어먹었어요 하나도 안 잊으셨어요? 응. 오늘 어떻게 만나셨어요? 당... 제가 테레비를 보고 있었거든요 일이 끝나고 아 그런데 동정숙이가 동학선이를 찾는 그 1684번이 딱 나오잖아요. 네. 바로 등천동 가거든요. 가까운데. 그래서 아, 얘네 어머니하고 얘 동생이 있는 곳에 제가 전화를 하니까 전화가 통화가 안 됐어요. 저 상계동에 사는데요. 그래서 제가 먼저 가, 달려온 거예요. 지금요. 네. 감사합니다. 동, 동정숙 씨는 그동안 혼자 지내셨어요? 네. 네 지금 말을 제대로 못하고 계십니다. 어, 그 가족들을 찾았다는 그런 기쁨에 그리고 어, 또 이렇게 오늘 어, 이런 방송을 통해서 만나게 되리라고 정말 생각지도 못했지만 은 어, 그분들을 만나게 됐다는 그런 감격에 지금 눈물을 흘리고 있습니다 더 이상 어떻게 이분들에게 무슨 말을 하라고 얘기를 못하겠습니다 네, 그래서 이제 어머니도 만나게 되시겠어요 네. 지금 전화 연결이 안 돼서 못 만나셨는데 네. 이제 KBS 본관 중앙홀에서 네. 지금 극적인 상봉의 장면을 또 여러분 보셨습니다 459번 있죠? 서울의 459번 네. 이 진관 씨를 지금 기다리고 있어요 이진관 씨요. 네, 네. 네. 여기 계십니다. 네. 네. 이진관 씨. 이진관 씨. 이진관 씨. 내가 앉아 보세요. 네. 네. 저 이진관 씨가 옆에 앉아 계시는데 맞습니까? 모습이 좀 비슷하다고 그러는데요. 네. 자, 보세요. 네? 아니, 저말좀 물어보겠는데요. 네. 누나를 어디서 잃었죠? 저기 아현동에서 작은 친척 집에 내려와 가지고 이제 먹었어요. 아현동에서요. 아현동 어디서 이제 먹었죠? 저기 외갓집인가 친척집에 내려와 가지고요. 네. 오후에 좀 돼가지고 이제 먹었어요. 이제 먹었어요. 네. 그 당시 누나가 어디로 가는 거 같았죠? 저만 저 헤어지고요. 네. 누나 어디로 간지 몰랐어요. 아버님하고 어머니가 네. 어, 애기 없고 어디로 가는 것만 봤어요. 어디로 가는 거요? 그 당시 몇 살이었어요? 여덟 살이요. 여덟 살이죠. 학교는 어디? 아영국민학교. 아영국민학교죠. 예. 네. 그러면 맞네요. 맞아요. 맞아요. 얼굴이 닮으셨어요. 너무 맞아요. 네. 너무 보고 싶은데 어디 어디서 산다. 누님. 내가 죽어든 지 오한이 없는지 다 얼마나 누님. 누나가 찾았는지 아니 길 헤매다 이제. 눈에 저게 음. 작은 누나인지 누큰 누나인지 모르겠어요. 어, 이름 대봐. 화자 순자요. 어 이순자. 네. 어 이순하. 네. 네가 어려서 몰라. 내가 네 모습을 보니까 알갔어. 아버지도 사랑이시고 엄마도 키시고 언니도 다 있단다. 동생도 다 있고. 아유. 어, 동생도 다. 넌 어디서 아, 살아? 살아 계시네. 어? 어디서 사냐고? 예, 약수동이요. 약수동. 예. 전화번호 있어? 예, 252에. 어? 전화번호. 예, 252에. 어? 
네, 서울 252국의 5496인데요. 네, 네. 누님, 누님 내게 전화번호요? 65국이에요. 부산 65국이에요. 네, 2268이요. 2268. 아, 2268번. 네, 내가 내일 가면 네. 어디로 가야 할까? 방송국. 방송국으로. 예. 어, 방송국 예. 문으로. 예. 내가 그럼 내일 아침에 새벽에 갈게. 너무 보고 싶다. 예, 네. 모습이 똑같습니다. 어려서 예. 모습 보고. 예, 네, 네. 너무 똑같아. 어. 너무 난 죽었는 줄 알았어요. 네. 너무 날 네. 어려서 축하드립니다. 네, 너, 너무 만세. 축하드립니다. 만세. 축하. 만세입니다. 고맙습니다. 방송. 네. 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 내가 갈게. 그럼 네. 기다려라. 네. 네. 저 부산 네. 연결이 된 김에요. 네. 네. 부산 방송. 네, 네. 부산에 3,002번. 네. 이 정수 씨 계십니까? 삼천이 번 나와 주세요. 어디 계십니까? 삼천이 번입니까? 삼천이십삼 번입니까? 이 정수 씨 서울에서 동생 네. 이정영 씨께서 텔레비전을 보고 달려오셨는데요. 삼천일 네. 번, 삼천이 번. 네, 네. 차옥순 씨, 이 정수 씨두 분을 좀 만나게 주시기 바랍니다. 네, 네. 그럼 저 서울의 중앙홀로 네, 넘기겠습니다. 삼천이 번 지금 왔습니다. 아, 오셨어요? 아, 네, 네. 삼천이 번 지금 보고 있는데요. 빨리요, 빨리요. 네. 자 이순자 씨는 축하드리고요. 네, 동생하고 잘 만나시기 바라겠습니다. 삼천이 번. 자 삼천이 번 네. 어서 오세요. 네. 네. 여기 자, 지금 저 이정수 끼시고요. 씨가 네. 이정영 씨가 나와 계시고 이정수 씨저 저기 계시고 이정영 씨가 아이고. 계시는데 지금 서로가 네. 얼굴 잊어버린지가 어떻습니까? 제가 열한 살때 네? 잊어버리고 네. 있는데 그러니까 얼굴을 좀 확인해 주세요. 누구 어떠세요? 아버지 얼굴 닮았어요. 제가 장남이 되고 네. 누님은 아직까지 나왔는지 안 나왔는지도 모르고요. 누님 이름이 네. 뭐죠? 예? 누님 이름이 누님 이름 이정순입니다. 네 맞아요. 예. 그리고 그 저... 밑에가 제 밑에가 이정옥이고, 네. 그 다음에 이정용이고, 네. 그 다음에 이정화고. 네, 맞아요. 아버지는 이기남입니다. 제... 네. 야, 아유 찾았네. 찾았어요. 찾으셨다고요. 감사합니다. 여보세요. 네. 아버지는 돌아가셨어요. 아버지 돌아가셨어요. 네. 제가 거제도에서 열한 살 먹어가지고 뭣도 모르고 배를 탔는 게 이제 거제도로 거제도. 형님하고 말씀을 해주세요. 예? 형님하고 말씀을 해주세요. 저 형은 없습니다. 제 동생이겠죠. 예. 형님 제가 동생이에요. 이 정용이요. 정용이가. 네. 그래 어디 있는가 내일 전화번호 있으니까. 네. 올라 와가지고 연락을 해가지고. 네. 아버지는 돌아가셨고. 네. 여기, 여기 전화번호요. 응. 네. 764-5752요. 네. 764-5752. 네. 764-5752번입니다. 부산은 어떻게 됩니까? 네, 여보세요? 네, 형님은 전화번호. 64-1536이 됩니다. 다시 한 번요. 64-1536. 64-1536번요. 네. 네. 바로 이제 전화해서 같이 상면을 하셔야겠네요. 얼마나 반가우시겠어요. 형님 하세요. 형님 안 부르세요. 형님. 예. 아이고 난말 말도 말. 못 하겠습니다. 지금 삼십 몇 년이 흘러갔는데 동생도 모르겠고요. 봐도 모르겠고요. 지금 삼십 몇 년, 삼십삼 년이 넘어갔는데 열 살일 때 헤어졌는데 어째 알겠습니까 지금. 그래도 두 분이 얼굴이 비슷하신 것 같아요. 그러니까 이제 가가지고 이제. 물어봐야 알지. 우리 아버지는 이기남이라 하는 걸 알고 내 동생이 이정 정용이고 그 다음에 정옥이고 우리 누님은 이정순인데 그것은 우리하고는 같이 안 나왔고 우리하고 같이 나온 사람이 이정 이기남하고 우리 아버지하고 나하고 내 동생 서희 이정옥이하고 이정용하고 이정화하고 그래 다섯이 나왔다는 것밖에 기억이 안 납니다. 네, 반갑습니다. 축하합니다. 네, 축하합니다. 아, 네, 지금 아, 소개를 드리는 도중에 이거 중앙홀에서 조금 전에 소개를 드렸던 분들이 또한분 만났습니다. 
김광복 씨, 김광복 씨, 김광복 씨가 오늘 누님 김순옥 씨가 오신다고 나오셨습니다. 언니는 어떻게 됐니? 누나 큰 누나 좋아 죽었어요. 네, 죄송해요. 조금 이렇게. 자, 누님 여기 조금 앉아 주시죠. 금순이 누나, 금순 누나가 죽고 제일 큰 누나는 지금 소식이 없어요. 서울에서 만났었는데 이제 못 가고 또. 오빠는 그그 저기 광춘이 형은 군대 갔다 와서. 어, 또 제일, 예, 제일 큰저 형님만 지금 속초에 갈고 계신다 지금. 예. 네, 그러면 누님 한 분만 지금 이러셨다가 오늘 찾으셨네요. 예, 그러니까 네. 오늘 우리가 어떻게... 육남매예요. 네. 오늘 육남매서 네. 얘가 막내예요. 얘가 막내. 막내서 얘가 막내. 헤어지신 지 얼마나 되셨죠? 한 24년, 24년 됐어요. 됐어요. 얼굴 그대로 기억 다 나세요. 네, 이 기억 나요. 내가 텔레비전 보고 이제 알고 내가 지금 전화도 알고 볼 것도 없다 그러고 지금 찾아오는 거예요. 세상에 고생을 하는 거예요. 그리고 내가 여기 성북 저 내가 지금 저. 저 도남동에 살고 있습니다. 네. 그런데 예, 예. 근데 도남동에서 성북 경찰서에 저 이상 가족 찾기 있죠. 어저께 내가 네 예. 나온 거 봤어. 그런데, 예. 그런데 끝나는 바람에 내가 못못 찾지. 시간이 없어서 못 했어요, 어, 저께. 못 해서 못 해서 그래서 이제 내가 예. 그걸 오늘 하루 진절 그거 맺혀 가지고 <웃음> 일도 손에 나시고 안양 있어. 예. 안양에서 또 그래서 예. 하고 있어. 예. 근데, 근데 이제 내가 저기 뭐야 이상 가족 찾기 성복 경찰서에서 냈는데 어, 어. 아직 비슷한 사람은 많이 왔는데 확실한 사람은 모른다 그래갖고 어, 어. 그래서 내가 이제 오늘 어저께 왔다가 시간이 없어 못하고 오늘 내가 또온 거라고 어. 그래서 이제 하루 종일 오늘 만났으면 좋겠다 생각했는데 결국은 만나고 말았으니까 뭐 기쁘지 뭐 했는지 <웃음> <웃음> 네. 아니 왜 울다가 웃다가 아이고 참 아유 아, 아프네요. 네. 네. 저 물론 기쁨의 아픔이에요. 예, 참 예, 조금 예. 아이러니컬한 얘기가 되겠지만요. 기쁨은 또 그래요. 네. 지금 또한 분이 네. 막 달려오셨어요. 예. 광주 KBS에서 조금 전에 방송 되신 걸 보시고요. 네. 막 달려오셨는데 <웃음> 광주 방송 연결을 하겠습니다. 네. 광주 방송 나와주세요. 네, 광주 방송. 네, 광주입니다. 네, 광주 방송에서 4,008번 임성숙 네, 씨 계십니까? 네, 막 지금 대기했습니다. 아, 그러세요? 임성숙 할머니입니다. 할머님이세요? 네, 광주, 예, 그렇습니다. 네. 지금 저 임성부 씨 오빠 되시는 분인데, 네. 예선 아홉 살 자수신 분입니다. 서울에 지금 막 달려오셨어요. 아, 그러셨습니까? 네. 오랫동안 기다리고 계셨어요. 저 광주에서 저 동생 되시는 분께서 한번 보시라고 해주세요. 네. 오라버님이 지금... 맞으신지 아닌지. 네네. 맞아요. 지금 저거 봐주세요. 저 오빠인데 기억이 나시는지 모르겠어요. 네. 네, 많이 들고 계셨죠? 네. 네, 광주 방송에서 저 지금 동생이세요? 임성숙 할머니 나오셨습니다. 맞아요. 맞아요. 맞으세요? 네, 맞아요. 여러분 축하의 박수 부탁드립니다. 만납니다. 맞습니다. 네, 맞다 그러시는군요. 우리 볼까요? 네, 그거? 오빠입니다. 우리 만나요? 네, 네 지금 저쪽에서도 보고 네. 계세요. 언제 헤어지셨어요? 39년 됐어요. 39년이요? 네. 이름 좀 불러보세요. 정수가. 아, 지금 오빠가 지금 성숙이라고. 정수가. 네. 대답해 주세요. 자, 광주 방송. 어, 네네. 이어폰을 좀 끼워 드리세요. 네, 네. 네. 성수가 얘기 좀 해주세요. 네, 네. 나 알아보 갔니? 당신 많이 늙었었네, 오빠. 어? 어째 그간 어떻게 지냈어요? 야. 아, 어, 고생 많았지. 지금도 그걸 키우고 같이 살아요? 어, 다 같이 살아. 건강해요? 어, 건강해. 애기 없죠? 애기 야. 지금 둘 있어. 예. 아이기 둘 있어요. 어. 아들 낳고 정말 반갑네요. 봤다. 어. 엄마. 손주 둘 있다. 거기 어렸을 때 기억 같은 거 없으세요, 오빠 하고. 네, 말이다. 오빠 지금 다리 어쩌시요? 다리 여전 히못 쓴다. 여전 그 그러세요? 어. 다리가 조금 불편하신가요? 네. 아 그렇습니까? 맞습니까? 네, 맞아요. 네, 네. 불편하시네요. 맞아요. 네, 네. 오빠 감사합니다. 지금 오빠 지금 어떻게 지나 지나신가요? 아, 네분 지금 살아 있나? 네, 지금 지금 여기 나왔었는데요. 어. 그 그런데 오빠 어째서 그렇게 저를 한 번도 안 찾아주셨어요? 어떻게 주소를 알 수가 있어야지 뭐. 그러니까 그전 그 주소에도 한 번도 연락 연락 안 하셨구만요. 그 전에 한 누구 어때 어디 부산에 내려갔다 해가지고. 아, 우리도 부산으로 내려갔는데 못 만났구만요. 네. 
너무 어이가 없으시니까 지금 눈물도 안 나오시죠? 그러, 그러게 말이요 너무 다이간 오빠 같지도 않았었으면 너무 동감하네요 여러분 다시 한번 박수 네. 부탁드립니다 <웃음> 올케는 그 장소에 안 나오셨어요? <웃음> 네 올케 나오셨어요 보세요 여기 계세요 <웃음> 보이시죠? 올케 좀 만나봐서 가세요 자저 올케 옆에 앉아 계세요 보이십니까? 올케요? 네 올케 애기가 있다니 정말 반갑네요 어. <웃음> 많이 서서 어머 많이 들으셨네 말도 못 하겠어 <웃음> 그냥 서운하게 자꾸 늙으셨다는 말씀만 하세요 네네 네, 네. 네. 다시 한번 축하드리고요 네. 네 서로 전화로 연락을 해서 하루빨리 좀 만나셔야 되겠습니다 네 축하드리겠습니다 당신이 어디 갔어요? 죽어서 죽어서 어디서 죽었어요? 서울서 원지론 작년에 죽었다 작년에 어디인데? 예? 어디서? 나 여, 저, 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 뭐에, 저, 이대 입구세요, 이대 입구요. 아니, 바, 발, 이발 가지고도 여지 살았어요? 예. 어떻게 잠겨했어요? 뭔 이런 세상에. 내가 걸음을 못 걷는 건 이번에, 신문 거리 내다가 이번에 가까스로 여기 왔어요. 난 이미 돌아가선 줄 알았어요. 에이. 이런. 에이. 아, 그 광필이 같이 데리고 있었어요? 데리고, 저, 다시 일했는데 거기서 세탁소 하다가서 따로 있다가. 그, 그 청부업자든 하영경 씨라고요. 그 사람이 어, 저 광필이 어, 그 찾아갈 때 하영경, 하원경, 하, 원경, 원경이요. 어. 그 양반이 이거 저 자기 광필이 있는 주소를 어. 적어주고 갔는데 어. 나도 역시 그걸 저신 물어 물어서 그 하원경 씨한테 갔어요. 어. 가니까 결국에서 그 이제 자, 저 광필이 있는 주소를 어. 적어준 걸 노인 양반 이제 잊어 먹었어요. 그 다음에. 가니까 돌아가셨어요. 찾을 거리 있으셔야 돼요. 두 분은 어떤 네. 사이세요? 친형님이에요. 친형님. 친형님 만나셨어요? 네, 친형님. 몇년 만에 만나셨어요? 31년 만에. 일어서셔서 아, 다시 한번 얼싸 안으세요. 영천 서울 여성에서 헤어졌습니다. 여러분 축하 한번 박수를 네. 좀 보내주십시오. 아직까지 불편하신데. 네. 아, 가슴이, 아, 아, 가슴이, 아, 청량리 네. 시립병원 옆구리 거기에서 무슨 나죠? 아, 아, 아주 KBS 창지 수리합니다. 아주 분비라고 감사한지. 축하드립니다. 남녀 수리하고 있다고 해서 내가 거기를 찾아가는 게 거기서 철거해서. 네, 청량리에서 제가 시기 좀할 적에 거기까지 안 오셨구나. 네. 네. 전 국민이 같이 김발 겁니다. 아이고, 정말 아니, 축하합니다. 이번, 한, 정말 축하합니다. 감사합니다. 정말 축하합니다. 네? 아니, 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 아니에요, 아니에요. 감사합니다. 모든 국민이 다 도우신 네. 거죠. 두 분은요 <웃음> 죄송합니다 얼마나 반가우세요 두 조카요, 분이 조카요 조카 따님 만나셨어요 조카 따님 만나신 네. 거예요 몇년 만에 만나셨어요 유교 때 헤어졌죠 뭐 유교 때 헤어지셨다가 지금 만나신 거예요 네네 네. 얼마나 밀린 말씀이 많으시겠어요 이쪽 자리에서 좀 말씀을 좀 나누세요 네 축하드리겠습니다 이쪽에 자리를 해주세요. 
Oh. 